ஹாய் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ அபவுட் ஃபோட்டோ தெரப்பி இதில் நான் ஃபோட்டோ தெரப்பி பற்றி ஃபுல்லாகவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் எதனா சஜஷன் எதுனா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலை பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு சின்னதாக ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் சொல்லிடுறேன் ஃபோட்டோ தெரப்பி மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா ஜாண்டிஸ் நியோனைட்டல் ஜாண்டிஸ் இருக்க நியூ பார்னுக்கு தான் கொடுப்பாங்க ஃபோட்டோ தெரப்பின்றது எந்த பேபி கொடுப்பாங்கன்னா சீரம் பில்லிரூபின் லெவல் அதிகமாக இருக்க பேபிக்கு தான் கொடுப்பாங்க சீரம் பில்லிரூபின் லெவல் அதிகமாக இருந்ததுனா தான் அதை நம்ம ஜாண்டிஸ் சொல்லுவோம் அதில் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஜாண்டஸ் இருக்குது ஃபிசியாலஜிக்கல் அண்ட் பேத்தாலஜிக்கல் ஜாண்டஸ் நம்ம சேனலில் நியோனைட்டல் ஜாண்டஸ்னு தனியாகவே டாபிக் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி போட்டிருக்கேன் அதை வேணால் செக் பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோவை பாருங்கள் ஸோ ஃபோட்டோ தெரப்பி இஸ் அ மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் ஜாண்டஸ் ஸோ ஜாண்டஸ் இருக்க நியூ பார்னுக்கு கொடுக்குற ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் தான் ஃபோட்டோ தெரப்பி ஸோ ஃபோட்டோ தெரப்பி டெஃபினிஷன் இட் இஸ் அ நான் இன்வேசிவ் நான் இன்வேசிவ்னால் எந்த ஒரு இன்சர்ஷன் இல்லாமல் இல்லை ஏதோ ஒரு கட்டிங் எதுவுமே இல்லாமல் வலிக்காமல் பண்ணுற ஒரு ப்ரொசீஜர் தான் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் தான் நான் இன்வேசிவ் நம்ம சொல்லுவோம் நான் இன்வேசிவ் இன்எக்ஸ்பென்சிவ் இன்எக்ஸ்பென்சிவ்னால் ரொம்ப காசு இல்லாமல் குறைவான அமௌண்ட்டில் பண்ணுற ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் ஈஸி மெத்தட் ஆஃப் டீக்ரேடேஷன் ஆஃப் நான் கான்ஜுகேட்டட் பில்லி ரூபின் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இதில் சீரம் பில்லி ரூபின் லெவல் தான் அதிகமாக இருக்கும் ஆக்சுவலி பில்லி ரூபின்லே டூ டைப்ஸ் ஆஃப் இருக்குது கான்ஜுகேட்டட் அண்ட் அன்கான்ஜுகேட்டட் கான்ஜுகேட்டட் பில்லி ரூபின்னா நம்ம டைரக்ட் பில்லி ரூபின் சொல்லுவோம் அன்கான்ஜுகேட்டட் பில்லி ரூபின்னா இன்டைரக்ட் பில்லி ரூபின் சொல்லுவோம் ஸோ டைரக்ட் பில்லி ரூபின்றது வந்து கான்ஜுகேட்டட் பில்லி ரூபின் சொல்லுவோமா அது என்னென்னா லிவரில் சிந்தசிஸ் ஆகி எக்ஸ்க்ரீட் ஆகிறது தான் டைரெக்டாக எக்ஸ்க்ரீட் ஆகிறது தான் கான்ஜுகேட்டட் பில்லிரூபின் அன்கான்ஜுகேட்டட் பில்லிரூபின்னா அது நம்மளோட பிளட்டில் ஒரு ப்ரோட்டீனோட அதாவது ஆல்பமின்ற ஒரு ப்ரோட்டீனோட சேர்ந்து பைண்ட் ஆகி இருக்கிறது தான் அன்கான்ஜுகேட்டட் பில்லிரூபின் சொல்லுவோம் ஸோ நம்ம இதில் என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபோட்டோ தெரப்பியில் அன்கான்ஜுகேட்டட் பில்லிரூபின்லேருந்து தட் இஸ் டாக்ஸிக் பில்லிரூபின்லேருந்து அதை கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் வாட்டர் சோலியபிள் நான் டாக்ஸிக் பில்லிரூபின் அதுதான் கான்ஜுகேட்டட் பில்லிரூபின்னாக கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் அன்கான்ஜுகேட்டட் பில்லிரூபின்லேருந்து கான்ஜுகேட்டட் பில்லிரூபின்னாக கன்வெர்ட் பண்ணி அண்ட் தென் இட் கெட் எக்ஸ்க்ரீட்டட் ஆஸ் பாய் ஸ்டூல் அண்ட் யூரின் இதுதான் இதோட ஒர்க்கே நான் இன்வேசிவ் இன்எக்ஸ்பென்சிவ் அண்ட் ஈஸி மெத்தட் ஆஃப் டீக்ரேடேஷன் ஆஃப் அன்கான்ஜுகேட்டட் பில்லிரூபின் பை மூணு ப்ராசஸில் பண்ணுவாங்க கான்ஃபிகரேஷ்னல் ஐசோமரைசேஷன் ஸ்ட்ரக்சுரல் ஐசோமரைசேஷன் அண்ட் ஃபோட்டோ ஆக்சிடேஷன் இது மூணுமே ஒன்றும் பெரிய ஒர்க் இல்லை சேம் ஒர்க் தான் பண்ணோம் அன்கான்ஜுகேட்டட் பில்லிரூபின் அதாவது டாக்ஸிக் பில்லிரூபின் உடம்புக்கு நல்லது இல்லை அந்த பில்லிரூபின் அது என்ன ஆகும்னா அதுலேருந்து கன்வெர்ட் பண்ணோம் வாட்டர் சொலியபிள் நான் டாக்ஸிக் பில்லிரூபினா அதுதான் டைரக்ட் பில்லிரூபின் ஆர் கான்ஜுகேட்டட் பில்லிரூபின் அதுலேருந்து இட் கெட் எக்ஸ்க்ரீட்டட் ஆஸ் பை ஸ்டூல் அண்ட் யூரின் ஸோ இதுதான் ஒரு ஸ்மால் இன்ட்ரோடக்ஷன் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு டைப்ஸ் டைப்ஸில் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோ தெரப்பி இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஒன் சிங்கிள் லேயர் ஃபோட்டோ தெரப்பி மாடல் செகண்ட் ஒன் டபுள் லேயர் தேர்ட் ஒன் ட்ரிபிள் லேயர் சிங்கிள் லேயர்னா மேலே மட்டும் லைட் சோர்ஸ் இருக்கும் அதுதான் சிங்கிள் லேயர் டபுள் லேயர்னா மேலே ஒரு லைட் சோர்ஸ் இருக்கும் அதாவது பேபியோட காட் இருக்குல்ல காட்டுக்கு மேலே ஒரு லைட் சோர்ஸ் அட்டாச் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அண்ட் காட்டுக்கு கீழே பெட்டுக்கு கீழே ஒரு லைட் சோர்ஸ் இருக்கும் அதுதான் டபுள் லேயர் ஃபோட்டோ தெரப்பி அண்ட் தேர்ட் ஒன் ட்ரிபிள் லேயர் ஃபோட்டோ தெரப்பி நேம்லேயே இருக்கு மூணு லைட் சோர்ஸ் இருக்கணும் மேலே ரெண்டு லைட் சோர்ஸ் வைப்பாங்க அண்ட் கீழே வந்துட்டு ஒரு காட்டுக்கு கீழே ஒரு லைட் சோர்ஸ் இருக்கும் அதுதான் ட்ரிபிள் லேயர் ஃபோட்டோ தெரப்பி based on the severity of bilirubin level and the phototherapy model use pannumo adha use pannuvanga adoda image na add pandren paarenga so 
நெக்ஸ்ட்டு இண்டிகேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்டு வென் சீரம் பில்லிரூபின் லெவல் இன் டேர்ம் அதாவது தேர்ட்டி எயிட் வீக்ஸ் ஆஃப் கெஸ்டேஷனுக்கு மேலே இருக்க பேபிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் எம்ஜி பர் டிஎல் அந்த அளவுக்கு சீரம் பில்லிரூபின் லெவல் இருந்துச்சுன்னா ஃபோட்டோ தெரப்பி யூஸ் பண்ணுவோம் இன் ப்ரீ டேர்ம் பேபி ஃபைவ் எம்ஜி பர் டிஎல் சீரம் பில்லிரூபின் இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஃபோட்டோ தெரப்பி யூஸ் பண்ணுவோம் மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ரீ டேர்ம் பேபிஸ் அதாவது பிலோ தேர்ட்டி ஃபைவ் வீக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ தெரப்பி யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு ஜாண்டஸ் இருக்கும் சான்சஸ் நிறையவே இருக்குது ஸோ ஃபோட்டோ தெரப்பினாலே லைட் யூஸ் பண்ணுவேன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ லைட் யூஸ் என்னென்ன லைட் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஃப்ளோரசன்ஸ் ஆர் ஹாலோஜன் லைட் சிஎஃப்எல் ஆர் எல்இடி லைட் இப்போ ப்ரெசென்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா சிஎஃப்எல் ஆர் எல்இடி லைட் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இதில் டெக்னிக் ப்ளூ லைட் இஸ் மோஸ்ட் எஃபெக்டிவ் அந்த லைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ லைட் இருந்தது தான் மோஸ்ட் எஃபெக்டிவ் அண்ட் மோஸ்ட் ப்ரிஃபரபிளி ப்ளூ லைட் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஒயிட் லைட் விச் இஸ் ஆல்சோ எஃபெக்டிவ் அண்ட் வேவ் லென்த் ஆஃப் லைட் எவ்வளோ வேவ் லென்த் இருக்கணும்னா ஃபோர் டுவெண்ட்டி டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நானோ மீட்டர் என்எம் ஓகேங்களா ஸோ இண்டிகேஷன் சொல்லியிருக்கேன் சீரம் பில்லிரூபின் டேர்ம் பேபியில் ஃபிஃப்டீன் எம்ஜி பர் டிஎல் இருந்துச்சுன்னா ஃபோட்டோ தெரப்பி யூஸ் பண்ணுவாங்க ப்ரீ டேர்மில் ஃபைவ் எம்ஜி பர் டிஎல் இருந்ததுன்னா யூஸ் பண்ணுவாங்க என்னென்ன லைட் யூஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் லைட் கலர் எந்த கலர் எஃபெக்டிவாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கேன் அண்ட் வேவ் லென்த் ஆஃப் லைட் எவ்வளோ இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் ப்ரொசீஜர் ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் ட்ரெஸ் எக்ஸ்ட்ரா ட்ரெஸ் பேபி மேலே போட்டிருக்க ட்ரெஸ்ஸை ரிமூவ் பண்ணணும் நேக்டு இன் ஃபேன் பிளேஸ்ட் அண்டர் அ சிங்கிள் ஆர் டபுள் லைட் சோர்ஸ் அட் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அபவுட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஃப்ரம் த ஸ்கின் ஆஃப் த பேபி இன் கேஸ் ஆஃப் ஃப்ளோரசன்ட் லைட் நான் ஃபோர் லைட் யூஸ் பண்ணுறது சொன்னேன் அதில் ஃப்ளோரசன்ட் லைட்டாக இருந்துச்சுன்னா பேபியோட ட்ரெஸ்ஸை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அது மேபி சிங்கிளாக இருக்கலாம் ஆர் டபுள் லைட் சோர்ஸாகவும் இருக்கலாம் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அந்த லைட் சோர்ஸ் வந்து பேபியோட ஸ்கின்லேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் வச்சுருக்கணும் அண்ட் சின்ன சின்ன பாயிண்ட்ஸ் இதில் சொல்கிறது எல்லாமே உங்களை வைவா கொஷின்ஸில் கேட்பாங்க இன்கேஸ் அது வந்து சிஏஎஃப்எல் லைட்டாக இருந்துச்சுன்னா ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் வச்சுருக்கணும் இன்கேஸ் அது எல்இடி லைட்டாக இருந்ததுன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஆர் ஆஸ் பர் மேனுஃபேக்சர் ரெக்கமெண்டேஷன் அதாவது அந்த லைட்டு மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி இருக்குல்ல அதிலே அவங்க போட்டிருப்பாங்க இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருந்தால் தான் எஃபெக்டிவாக இருக்கும்னு பேபியை ஃபுல்லாக அன்ட்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு போடணும்னு சொன்னேன் பட் ஐ ஏரியா மட்டும் கவர் பண்ணிக்கணும் அதாவது கண்ணை வந்துட்டு ஒரு க்ளாத்தால் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கணும் பேபி ஐஸ் கவர்ட் டு ப்ரிவெண்ட் ரெட்டினல் டேமேஜ் இதில் அந்த லைட் சோர்ஸில் அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷன் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் பேபியோட ஐஸ் ரெட்டினல் டேமேஜ் ஆகக்கூடாதுன்னு பேபி ஐஸ் கவர் பண்ணிடுறோம் நெக்ஸ்ட்டு டயப்பர் டு கவர் ஜெனிட்டல் ஏரியா ஜெனிட்டல் ஏரியாவை டயப்பரால் கவர் பண்ணணும் ஏன்னா டு ப்ரிவெண்ட் கொனாடல் டேமேஜ் அண்ட் டு ப்ரிவெண்ட் சாய்லிங் வித் யூரின் அண்ட் ஸ்டூல் பேபி வந்து ஒரு காட்டில் தான் படுக்க வைப்போம்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அந்த காட்டில் வந்து யூரின் ஆர் ஸ்டூல் பேபி பாஸ் அவுட் பண்ணும்போது அது சாயில் ஆகிடும்ன்றதுக்காக தான் டயப்பர் கவர் பண்ணுறோம் அண்ட் டு ப்ரிவெண்ட் கொனாடல் டேமேஜ் நெக்ஸ்ட்டு பொசிஷன் பேபியை வந்து எப்படின் பொசிஷனில் வச்சுருக்கணும்னா இட் ஷுட் பி சேஞ்ச் எவ்ரி டூ ஹவர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு சுப்பைன் வச்சுருக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த சைடில் கவர் பண்ணும் அப்புறம் பேக் சைட் கவர் பண்ணும் ஸோ பொசிஷன்லேருந்து சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக அப்போ தான் ஆல் ஓவர் த பாடி இருக்க பில்லிரூபின் லெவல் குறையும் ஆக்சிடைஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு ரெக்கார்ட் டெம்பரேச்சர் எவ்ரி டூ ஹவர்ஸ் டு டிடெக்ட் ஹைப்போதோமியா ஆர் ஹைப்போதோமியா இதில் பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் டிஃபர் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் பேபிக்கு அப்பப்போ நம்ம டெம்பரேச்சர் செக் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அன்ட்ரெஸ் பண்ணிடணும் லைட் சோர்ஸ் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் வைக்கணுன்றத பார்க்கணும் அப்புறம் ஐஸ் கவர் பண்ணணும் ஜெனிட்டல் ஏரியா கவர் பண்ணணும் பொசிஷன் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக சேஞ்ச் பண்ணணும் டெம்பரேச்சர் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக செக் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு மெயின்டைன் ஃப்ளூயிட் லெவல் பிரெஸ்ட் ஃபீட் பேபிக்கு ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக பண்ணணும் எவ்ரி டூ ஹவர்
என்ஜி டியூப் ஃபீடிங் நேச்சுரோ கேஸ்ட்ரிக் டியூப் ஃபீடிங் இன்கேஸ் அந்த பேபி ப்ரெஸ்ட் ஃபீட் எடுத்துக்கலன்னா என்ஜி டியூப் ஃபீடிங் கொடுக்கணும் டு ப்ரிவெண்ட் டீஹைட்ரேஷன் நெக்ஸ்ட்டு கான்ஸ்டன்ட் அப்சர்வேஷன் அண்ட் செக் பில்லிரூபின் லெவல் அட்லீஸ்ட் எவ்ரி டூ ஹவர்ஸ் இன்கேஸ் அந்த பேபியோட சீரம் பில்லிரூபின் லெவல் ஹையாக இருந்துச்சுன்னா அப்பப்போ நம்ம டூ ஹவர்ஸ் ஒன்ஸ் செக் பண்ணணும் ஃபோட்டோ தெரப்பி இஸ் டிஸ்கனெக்டட் வென் சீரம் பில்லிரூபின் லெவல் இஸ் லெஸ் தென் டென் எம்ஜி பர் டிஎல் ஃபார் டூ டைம்ஸ் அதாவது நம்ம எப்போ டிஸ்கனெக்ட் பண்ணோன்னா டென் எம்ஜி டிஎல் டேர்ம் பேபிக்கு வரும்போது அதாவது நம்ம டூ ஹவர்ஸ் ஒன்ஸ் செக் பண்ணோன்னு சொன்னால் ஒரு வாட்டி பார்க்கும்போது டென் எம்ஜி பர் டிஎல் இருந்துச்சுன்னா ஓகே செகண்ட் டைம் டூ ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் செக் பண்ணும்போதும் டென் எம்ஜி பர் டிஎல் இருந்ததுன்னா அந்த டைமில் நம்ம ஃபோட்டோ தெரப்பி கொடுக்குறத ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் இதோட காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இமீடியட் காம்ப்ளிகேஷன் அதாவது இந்த ப்ரொசீஜர் பண்ணும்போது என்னென்ன காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரும்னா ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தது தான் டீஹைட்ரேஷன் வரலாம் அதுக்காக தான் நம்ம ஃபீடிங் கொடுக்குறோம் ஹைப்போதேமியா அண்ட் ஹைப்போதேமியா வரலாம் அதுக்கு தான் நம்ம டெம்பரேச்சர் அப்பப்போ மானிட்டர் பண்ணணும் லூஸ் டூல் ஆர் க்ரீன் டூல் அதாவது பில்லிரூபின் எக்ஸ்க்ரீட் ஆகிறதுனால லூஸ் ஸ்டூல் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அண்ட் க்ரீன் ஸ்டூல் வர்றதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது பிரான்ஸ் பேபி சின்ட்ரோம் பிரான்ஸ் பேபி சின்ட்ரோம் அப்படின்னா என்னென்னா இட் இஸ் அ ரேர் காம்ப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபோட்டோ தெரப்பி டியூ டு மாடிஃபைடு லிவர் ஃபங்க்ஷன் லிவர் ஃபங்க்ஷனில் மாடிஃபிகேஷன் ஏற்படுறதுனால வர ஒரு காம்ப்ளிகேஷன் தான் பிரான்ஸ் பேபி சின்ட்ரோம் அந்த பேபி பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னா டார்க் கிரே பிக்மெண்டேஷன் ஆஃப் ஸ்கின் ஸ்கின்னோட கலர் சேஞ்ச் ஆகும் அதை தான் நம்ம ப்ரான்ஸ் பேபி சின்ட்ரோம்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு எலக்ட்ரிக் ஷாக் அதாவது இதில் வந்து கரண்ட் யூஸ் பண்ணுறதுனால ஷாக் அடிக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஒழுங்காக நம்ம பார்க்கலனா நெக்ஸ்ட்டு ஸ்கின் ரேஷ் அண்ட் ஹைப்போ கால்சிமியா லேட்டர் கொஞ்ச நாள் தான் இல்லைன்னா கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் என்னெல்லாம் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரும்னா டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆஃப் என்டோக்ரைன் ஆர் செக்ஷுவல் மெச்சுரேஷன் ரெட்டினல் டேமேஜ் சொன்னல ஐஸ் க்ளோஸ் பண்ணலன்னா ரெட்டினல் டேமேஜ் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அண்ட் ஸ்கின் கேன்சர் இஸ் ரேர் ஸோ ஃபார் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் எதனா சேஞ்சஸ் வேணும்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் வேறு எதனா டாபிக்கில் வீடியோ போடணுனாலும் சொல்லுங்கள் ஸோ நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகணும்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ